acoger, recibir, afirmar y prestar atención precisamente a aquellas personas que son más difíciles en nuestra vida. Ustedes tendrán alguno en su familia, en los amigos, en, en los que van a reunirse en Navidades y dices, ay no, va a venir el tío tal, o, o ay no, este amigo de mi mamá que no me cae bien, no lo sé, cada uno ¿no? puede tener momentitos de encontronazo en la familia o saber que ya de hecho ahora no te llevas bien con algún miembro de tu familia y pedirle a Dios la gracia de que sepamos acogerlos que sepamos acoger ese don único y repetible de esa persona que quizá nos cae mal o que es muy antipática. En algún lado, no sé, escuché o leí que decía, si alguien te cae mal, realmente invierte más tiempo con esa persona, porque al final terminarás conociéndola y ya no te caerá mal. Y creo que a veces nos pasa eso, nos dejamos llevar por primeras impresiones o a veces pues reducimos la persona a un hecho que, que pasó y que no me gustó. Y sin embargo, la persona es mucho más que ese hecho. Y todos cambiamos. Hay que darnos a todos la oportunidad que podemos ser mejores que el año pasado, que quizá hay algo hermoso que te puede revelar esta persona, porque, como dice Juan Pablo II, quizá ha sido dada por Dios a mí. Y quizá yo pueda pensar, es voluntad de Dios donarme a esa persona. ¿Para qué? Para que salga de mí, para que sea más virtuoso, más virtuosa, para que triunfe el amor sobre esas pequeñas asperezas del diario convivir. 